all welcome to this video inna nammal discuss cheyan povunnathu nammada module 1 ile nammada last topic aanu structure of agents um agent programs edakkeyana different types of agent programs edakkeyana ennolana nammal discuss cheyan povunnathu kaini video il nammada task environment vende types um padichu inna nammal nokkan povunnathu agent programs thanne endakka type of agent programs undu ayinde structure endana idine pattiyana discuss cheyan povunnathu so namukku start cheyam structure of an agent or agent in the structure and that so I'm parent you know agent and the word angel act to in the only an animal agent and the bar in the agent number environmental in the percepts a little some stimulus at the top Adil Venda some action or you activate us already action data that's a environment like or no so basically sense you know actually acting you know other environment like it to know it on a good agent and the right another so or a I the job in the barn angel or agent program design jayga in the ladana or a I the artificial intelligence or design jayna alda Julie in the bar in the so agent program in the bar angel I got the main item and the carding along all other or agent Program gun or a program or a program number code is either in the only on a program in the bar another a program implement the chay the rikina or architecture of gun other they per se consider Ningra Kaila Ningla or robot in a consider yana some robot even glow robot per se Ningle that Ningle Largo family right la Chitty Robo so Ningra Rachini Gandhi and famous idler chitty robo another so each chitty robo in day in the day a basic particle and carrying low allowed a law in the physical structure adine anna namla architecture and the bar another adine only lula adinda the code jay the rikina adinda program and a we call it agent program so the agent and the bar in the annual it is a combination of architecture plus a program so architecture are it makes percepts from sensors available to the program number of sensors in the nola input to the available arc in the architecture on a other run jay in the program on a number of agent program in the bar in the other other which it on a program on a either action on a it can other in the decide is another agent program I think so architecture sensors and carrying okay all of them sense number day architecture other body in the action it can I'm in the decide is in the program in Yana a agent program in the way another so basically your agent and the bar in a lead on a architecture and program a movie which is there not on a good structure of an agent and the bar in other so you would I Namaka important diet like hiring a little Kiana run the point to go to the car and I'm agent a program agent a function of Tamil a lot of difference and Dana and the good in America are you know so basically architecture and program is there not an agent either agent a program and Dana agent in the function and Dana in the good in America no car agent program in the bar in a current percept a lingual current a point in number the environmental in the way in the input and Dana a percept in a input item at you under sensor or action actuator like you could know it in a an agent program and the way another so you a you agent in the working than you are never a part of another or agent under so he agent in a some environment under he environment in the where in the input in a little percept in a it could know percept in a perceptive it could know in that the idina corresponding or action actuators could go no so e process in an idini an an amal agent program in the will kill another so current percept and the no adine it that the adil in the input item that our action a number actuator loader return jay no any agent function and that on the ocean 
ഇവിടെ നമ്മൾ കറൻറ്റ് പേഴ്സെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഏജൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ എടുത്തത് എങ്കിൽ ഏജൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ പേഴ്സെപ്റ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മൊത്തം എടുക്കും അതായത് ഇതുവരെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ എന്ത് ആക്ഷനാണ് ചെയ്തത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ദാ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ ഡ്രിവൺ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് ഒരു പേഴ്സെപ്റ്റ് പേഴ്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇൻപുട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സം ആക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കീ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പേഴ്സെപ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സൈറ്റ് ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഇതെല്ലാം പേഴ്സെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പേഴ്സെപ്റ്റ് എന്നുമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ ആ വേർഡിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല പേഴ്സെപ്റ്റ് എന്നും അക്വേറ്റേഴ്സ് എന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് സോ ഒരു ടേബിൾ ഡ്രിവൺ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കാറിൻ്റെ ബേസിസിൽ എഴുതുന്നതാണ് സോ ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതൊരു ആക്ഷനാണ് സോ ഇവിടെ പേഴ്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പേഴ്സെപ്റ്റ് സീക്വൻസ് ഇനീഷ്യലി എം ടി ആണ് ഒരു ടേബിളുണ്ട് ആ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ബൈ പേഴ്സെപ്റ്റ് സീക്വൻസ് ഇനീഷ്യലി ഫുള്ളി സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സെപ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നു എവിടേക്ക് എൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ആ ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് അതിനെ അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിന് എന്ത് ആക്ഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ആ ടേബിളിൽ പോയി ലുക്ക് ചെയ്യുന്നു ടേബിളിൽ പോയി നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ആക്ഷൻ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഏജൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വരുന്നു ആ ഇൻപുട്ടിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ടേബിള് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ടേബിളുണ്ട് ആ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ പേഴ്സെപ്റ്റുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പേഴ്സെപ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി മൊത്തം ആ ടേബിളിലുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്നിട്ട് ആ പേഴ്സെപ്റ്റ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് നോക്കും നമ്മളുടെ നമ്മൾ എന്ത് ആക്ഷനാണ് ഇങ്ങനൊരു സാധനം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ പോയി ലുക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു ലുക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആക്ഷൻ എന്താണോ അതിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് ഇതൊരു ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു നല്ല ഏജൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ല ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലുതാണെങ്കിലും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സച്ച് എ ഗുഡ് തിങ് സോ നമുക്കൊരു റാഷണൽ ഏജൻറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പേഴ്സപ് സീക്വൻസിനും ഉണ്ടാവണം എന്നാലേ നമുക്ക് റാഷണൽ ഏജൻറ്റ് റാഷണൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻറ്റാണ് അതിനെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിള് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലുക്കപ്പ് ടേബിളിൽ നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര എൻട്രീസ് ഉണ്ടാവും ടി ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ടി പി റേസ് ടു ടി എൻട്രീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടാക്സി എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ഒരു സിംഗിൾ ക്യാമറയിലെ വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാമറ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ക്യാമറാസ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഒറ്റ ക്യാമറയിൽ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് എടുത്താൽ തന്നെ ട്വൻറ്റി സെവൻ മെഗാ ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് മുപ്പത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ അറുന്നൂറ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റി പിക്സൽസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ വിത്ത് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് കളർ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ടേബിളിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന്
എങ്ങനെ ലേൺ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന മുടിയുളുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കിടപ്പുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഏജൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ടൈപ്സും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം സോ നാല് മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏജൻസ് ആണുള്ളത് സിമ്പിൾ റിഫ്ലക്സ് ഏജൻറ്റ് മോഡൽ ബേസ്ഡ് ഏജൻറ്റ് ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഏജൻസ് യൂട്ടിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ഏജൻസ് സിമ്പിൾ റിഫ്ലക്സ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സെപ്റ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു പേഴ്സെപ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് യാതൊരുവിധ റോളും ഇല്ല ഇതിൻ്റകത്ത് മെമ്മറി ഓഫ് പാസ്റ്റ് വേൾഡിന് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സെപ്റ്റ് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി യാതൊരുവിധ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടന്നു അതിന് എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന് നേരെ ഒരു 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 ഒരാൾ കൈ വെച്ച് കുത്താൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കൈ തട്ടി മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കൈ തട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണടയ്ക്കും അതൊരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനാണത് നമ്മളപ്പം സംഭവിക്കുന്ന എന്താണോ അതപ്പം അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് കൈ മാറ്റാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടയ്ക്കാനാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തട്ടാനാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ തട്ടുന്നു അത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും അവിടെ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസിനെയാണ് സിമ്പിൾ റിഫ്ലക്സ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കറൻറ്റ് പേഴ്സെപ്റ്റ് കറൻറ്റ് എന്താണോ ഇൻപുട്ട് പേഴ്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറൻറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ആക്ഷനാണോ വന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്താണോ പെർസീവ് ചെയ്തത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിമ്പിൾ റിഫ്ലക്സ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഓഫ് പാസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതില്ല ജസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആക്ഷൻ റൂൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വാക്വം ക്ലീനർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്ലക്സ് വാക്വം ഏജൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനും സ്റ്റാറ്റസും ആണ് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ഡേർട്ടി ആണോ എന്ന് നോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സക്ക് ചെയ്യും ലൊക്കേഷൻ എ ആണെങ്കിൽ അതല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഡേർട്ടി അല്ല എങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ എ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് പോവും അതല്ല ലൊക്കേഷൻ ബി ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് എയിൽ ഡേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ ബിയിൽ ഡേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇപ്പോൾ ഡേർട്ടി ആണെങ്കിൽ സക്ക് ചെയ്യും അതല്ല ഇപ്പോൾ എയിലാണെങ്കിൽ ബിയിലേക്ക് പോവുക ബിയിലാണെങ്കിൽ എയിലേക്ക് വരിക ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതാണ് സിമ്പിൾ റിഫ്ലക്സ് ഏജൻറ്റ് സോ ഇത് ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ റിഫ്ലക്സ് ഏജൻറ്റ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സെൻസേഴ്സ് വഴി നമ്മുടെ പേഴ്സെപ്റ്റ് വരുന്നു പേഴ്സെപ്റ്റ് വോട്ട് ദ വേൾഡ് ഈസ് ലൈക്ക് നൗ ഇപ്പം നമ്മുടെ വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അത് വച്ചിട്ട് എന്ത് ആക്ഷനാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് വോട്ട് ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ ഷുഡ് ഐ ടേക്ക് ഡു നൗ അത് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ആക്ഷൻ റൂളിൽ നിന്ന് ഒരു റൂള് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് അക്വേറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ആക്ഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സേഫ് ദ ടെയിൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ കാർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഈസ് റെഡ് ദെൻ ബ്രേക്ക് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് കാറ് പോവുകയാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോണ കാറിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് അതായത് ടെയിൽ ലൈറ്റ് ബാക്കിലുള്ള ലൈറ്റ് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കാറ് ബ്രേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ് ബ്രേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിങ് കാറ് ബ്രേക്കിങ് ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് നമ്മളും ഇനീഷ്യേറ്റ് ബ്രേക്കിങ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രീവിയസ്ലി എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇതിന് മുമ്പ് എന്ത് ആക്ഷൻ എടുത്തു ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇതാണ് ഒരു റിഫ്ലക്സ് സിമ്പിൾ റിഫ്ലക്സ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സോ ഇവിടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും
എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫുള്ളി ഒബ്സർവബിൾ ആണ് എങ്കിൽ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാറ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വേറെ ഒന്നിനെയും നമുക്കാതെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ഗോ റോങ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ് സിമ്പിൾ റിഫ്ലക്സ് ഏജൻറ്റിൽ ഇന്നെ പാർഷ്യലി ഒബ്സർവബിൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ റാൻഡമൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആ സിം ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആ വാക്വം വേൾഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു വാക്വം വേൾഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ ഡേർട്ടി ആണെങ്കിൽ സക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഡെർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ചുമ്മാ എയിലേക്ക് പോവും ബിയിലേക്ക് പോവും എയിലേക്ക് പോവും ബിയിലേക്ക് പോവും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് ഇത് ഇല്ലാണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആക്ഷൻ റാൻഡമൈസ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ വേറെ നിർവാഹമില്ല ഇത് എയ് പോയി നോക്കുക അവിടെ ഡേർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബി പോയി നോക്കുക ഡേർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നിർത്തുക അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മോഡൽ ബേസ്ഡ് റിഫ്ലക്സ് ഏജൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക്സ് ബൈ ഫൈൻഡിങ് എ റൂൾ ഹൂസ് കണ്ടീഷൻ മാച്ചസ് ദി കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഒരു മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പ്രീവിയസ്ലി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ആക്ഷനാണ് ചെയ്തത് ആ ആക്ഷൻ ഇവിടെയും എടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏജൻസിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട് സോ ഈ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് വച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ പാ മുമ്പ് ഇതേ സ്റ്റേറ്റ് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു അത് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പരിപാടി സോ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് വച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ഇൻ വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും യൂസിങ് ദിസ് കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജൻറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് സം ഒരു സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന സെൻസേഴ്സ് വഴി നമ്മൾ പെർസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് അത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ വേൾഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വേൾഡ് എങ്ങനെ മാറി എന്താണ് എൻ്റെ ആക്ഷൻസ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ആക്ഷനാണ് ഇപ്പം എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടീഷൻ റൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെയും കൂടെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഞാൻ അക്വേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഗെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലി ഡേഞ്ചറസ് ഡ്രൈവർ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് എങ്കിന്ന് ഞാൻ ഇൻഫർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് വച്ചിട്ട് ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഇൻഫർ ചെയ്തെടുത്തു എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലി ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈവറാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡേഞ്ചറസ് ഡ്രൈവറിൻ ഫ്രണ്ട് ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആക്ഷൻ വി ടേക്ക് സോ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏജൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഏജൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വേൾഡ് എങ്ങനെ മാറുന്നു പിന്നെ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാരണം നമ്മുടെ വേൾഡിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഏജൻറ്റ് അവിടെ ഇല്ല സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ റോഡിൽ ആ കാർ ഇല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് കാർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും റോഡിൽ പല വ
so this is a example of a model reflex agent ivide idu pole anne ivide or persist state unda agent inde state ennu parayunnathu agent inde current conception of world state aanu currently ipo endana inde state ipo endakke undu ipo one ipo or one or car edukkaanengila car inde car inde or car il ipo endakke sambhavikkunnundu ipo inde endakke on aanu endak endana nammude environment il nadakkunnathu adana state then we have a model നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ വെച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റൂൾസ് നമ്മുടെ സാധാ റൂൾസ് തന്നെ ആക്ഷൻസ് എന്താണ് എടുക്കുന്നത് സോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോ ഈ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ വെച്ച് എന്ത് ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെപ്റ്റിന് ഇന്ന മോഡലിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നു So, ഈ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂ ഇന്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഏജൻസ് സോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഏക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ ആണ് സോ നമ്മൾ ഗോളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഗോൾ എത്താറായോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഏജൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗോളിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസയറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഏജൻറ്റിൽ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ സെർച്ചിങ്ങും പ്ലാനിങ്ങും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു സബ് ഗോൾ സബ് സബായിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകൾ സോ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എന്താണ് എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഏജൻറ്റ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ദ വേൾഡ് ഈസ് ലൈക്ക് നൗ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വേൾഡ് എങ്ങനെയാണിപ്പോൾ സെൻസേഴ്സ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആക്ഷൻസ് എന്താണ് ഇത്രയും സെയിം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്ട്രാ വന്നു ഞാൻ ഈ ആക്ഷൻ എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ട് ഇൽ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ഡു ആക്ഷൻ എ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ഞാൻ എടുത്താൽ എന്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതായത് ഫ്യൂച്ചറിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഗോള് കിട്ടുമോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലി ചെയ്യണ്ട ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി കൺസിഡർ ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ആക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ആക്ഷൻ ചെയ്യണം ഗോളിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ആക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഏജൻറ്റ് ഇനി യൂട്ടിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ഏജൻസ് ഉണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബിഹേവിയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗോൾ എത്തിയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ട്കം ഹൗ ഹാപ്പി ഓർ അൺഹാപ്പി ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പെർഫോമൻസ് മെഷർ വച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഏജൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആ വാക്വം ക്ലീനർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാക്വം ക്ലീനർ എയും ബിയും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് എ പോവും ഒന്ന് ബി പോവും ഒന്ന് എ പോവും ഒന്ന് ബി പോവും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഈസ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അത്രയും നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ വരും അത്രയും വേസ്റ്റേജ് ആണ് ചുമ്മാ ഇത് ഓടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് വേണം ഇപ്പോൾ ഡേർട്ട് വന്നാൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് സക്ക് ചെയ്യണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വെറുതെ ഇത് ഒരിക്കലും കളയാൻ പാടില്ല സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ യൂട്ടിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ഏജൻറ്റ് പെർസെപ്റ്റ് വരുന്നു ആ പെർസെപ്റ്റിനെ സെൻസർ ചെയ്യുന്നു വേൾഡ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസിലെ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുന്നു വേൾഡ് എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് എൻ്റെ ആക്ഷൻസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ആക്ഷൻ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഇത്രയും നമ്മുടെ ഗോൾ ബേസ്ഡിലെ സെയിം തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല
എന്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എടുക്കണം ഇവിടെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ കയറി വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു ഫിഗർ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫിഗറും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഏജൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹോപ്പ് യു ഹവ് ബെനഫിറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് സി യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ